Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam eine Vintage Fashion Kette. Ich biege mir aus einem silbernen Aluminiumdraht in der Stärke 2 mm eine unförmige ovale Form. Sie soll auf keinen Fall perfekt sein. Ich arbeite nachher auch noch mit einem Werkzeugecken rein. Also biege mir sie rein. Aber zunächst machen wir uns eine kleine Schlaufe noch, damit wir später dann einen Biegering einsetzen können. Das andere Ende grenzt an dieser Schlaufe einfach an. Das bleibt also offen. Und ich werde es jetzt mit einem Hammer flach schlagen. Das Ganze ergibt dann auch eine Maserung, das heißt man sieht auch, wo man geschlagen hat, aber das finde ich eigentlich ganz schön und macht das Ganze Vintage. Und wenn ich mit dem Schlagen fertig bin, hole ich mir weißes Fimo, rolle es dünn aus, ungefähr in der Stärke, wie auch mein Anhänger hoch ist und schneide dann rund um meinen Anhänger herum. Dann löse ich das Innere von der Tischplatte Nehme es, quetsche es quasi noch einmal in meinen Anhänger rein und rolle noch einmal darüber, damit es wirklich schön eingepasst ist. Und wenn etwas drüber steht, schneide ich es einfach weg. Das geht eigentlich sehr easy, wenn man das sogar ein bisschen durchsieht durch das Weiß. Und wenn das Ganze fertig ist, platziere ich es auf einem Backpapier und gebe es in den Backofen bei 110 Grad für 30 Minuten. Unser Anhänger ist fertig. Ich löse ihn wieder aus meiner Anhängerform und schleife ihn etwas ab. Wir wollen ja jetzt nicht zwei Einzelstücke, das heißt wir kleben jetzt ein wenig Sekundenkleber in die Fassung und vereinen die zwei Teile miteinander. Das weiß der Fimo mit unserer Fassung. Und wenn das Ganze getrocknet ist, schnappen wir uns einen Lackmalstift möglichst in blau und malen uns ein paar Retro-Blumen. Wer mich jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass ich total auf diesen Ranger Glossy Accents Klarlack abfahre. Den gieße ich hier dreimal hintereinander darauf. Das heißt, ich lasse ihn immer trocknen. Und dann kommt die nächste Schicht. Ich habe das drei Tage lang gemacht, denn er sollte richtig einziehen. Und dann ergibt es einen richtig, richtig tollen 3D-Effekt. Wirklich, wirklich cool. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon fürs Zusehen, hoffe ihr hattet Freude mit diesem Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ciao!